Nikifurushi cha super halo kutoka hal hotel. Piga nyota moja nne nane nyota sita sita alama ya reli. Chagua namba mbili super halo. Hal hotel pamoja katika ubora. Shirika la afya duniani WHO limetoa msaada wa dawa na vifaa tiba vyenye thamani ya dola za Marekani milioni 2.5 sawa na shilingi bilioni 5.3. Akizungumza mara baada ya kupokea msaada huo Julai 20 Katibu Mkuu Wizara ya Afya Dr. Mpoki ulisubisi amesema msaada huo ni kwa ajili ya kupambana na magonjwa kama kipindupindu, Ebola, sumukufu, kimeta, manjano, dengue, chikungunya huku lengo likiwa ni kuwe, kuweza kuyatambua mapema na kuyadhibiti. Wote ambao tunapokea leo kwa niaba ya serikali umegharimu takriban dola milioni mbili nukta nne au shilingi bilion tano tatu kwa pesa za kitanzania. Napenda kuwashukuru sana kwa msaada huu ambao nina hakika tutatuongezea uwezo wa kudhibiti au kukabiliana na mlipuko wa magonjwa hayo kama zatokea katika nchi yetu. Kazi ya kutusaidia kudhibiti magonjwa namna hii kwa kutuletea vifaa vinavyoweza kutambua ongezeko la joto mwilini au zetu thermoscanners kabla ya msaada wao si tumekuwa nazo 23 23 uh, katika hizo tano zimekuwa ni za watu kupita alafu ziko zingine ambazo zinashikwa mkononi na wao watatuongezea vile vile vifaa kwa ajili ya ugonjwa wa malaria watuletea dawa pale lakini vile vile watangalia yale magonjwa yaliyokuwa yapewi kipa mbele na dawa zake tutapewa na vile vile kutakuwa na mchango kwa upande wa namna ya kudhibiti ugonjwa wa ukomo sasa magonjo haya mengine ambayo yalikuwa yapewi kipa mbele ni kwa sababu tu ni watu wachache wanaathirika lakini wote wanaoathirika wanakuwa wamepata changamoto kubwa kabisa. Tunaamini sasa kwamba baada ya kupata msaada huu sisi pamoja na shirika la afya la dunia tutakuwa na nafasi bora zaidi ya kukabiliana na milipuko mahali popote katika nchi yetu. Mwakilishi mkazi amesisitiza ushuhuda kwamba katika nchi yetu tuna timu ambazo ziko tayari katika kukabaliana na mambo haya ambazo zimepewa mafunzo zikafanya mazoezi na kwa sababu hiyo hata kunapokuwa na mlipuko wa magonjwa kama Ebola katika nchi kama ya DRC basi huku hatuna wasiwasi kwa sababu tunajua kama kitotokea tutagundua mapema lakini vile vile tutajua nini cha kufanya katika kudhibiti Mwakilishi mkazi wa WHO Dr. Adiele Onyeze amesema vifaa hivyo ni kwa ajili ya kugundua magonjwa mbali mbali ya mlipuko. Dr. Onyeze amesema vitu hivyo vitaongezea uwezo serikali katika kupambana na magonjwa hayo na kuiweka nchi katika usalama zaidi na hivyo kufikia malengo iliyojiwekea. Ministry of Health, Community Development, Gender, Elderly and Children for the remarkable progress already achieved in these areas. Regarding Ebola for example I'm pleased to inform you that WHO has continued to build the capacity of neighboring countries towards preparing for Ebola virus as you know that has recently broken up um, broke, that recently broke out in the, most, the Democratic Republic of Congo I'm happy to note here that Through the efforts of the government of DRC with support of WHO and other partners, Ebola is more or less contained right now. However, as a neighbor to DRC, we do not need to be off our guard. Early detection is a crucial pillar for containing of course, of course containing and controlling the diseases.